Vamos aplaudir. Antônia Fontinelli. Você vai ficar, Ai, meu Deus. Vem, Antônia. Seja bem-vinda. Olha que linda. Ai, linda você. Vem. Essa mulher não come, Amaury. Essa mulher não come nada. Meu amor, que saudade. Imagina. Que bom. Olha, eu cheguei e eu... Ah, vi... ela não come, você come Ai, muito. Eu como o mesmo que ela, eu é? falei. Não, ela perguntou, você não come? Eu disse, eu como o mesmo que você. Não, Deixa olha, tá mais gente. Um Ma... Olha, um tem, um giro, tem um, um negócio um giro, aqui um atrás, um gente. Não, não tem bunda, hum, Mauri, não, não mostra. Agora eu vou não falar um bunda. negócio na lata, é o nome do teu, do, do teu programa na internet. Do exatamente. Fala tudo na lata. É, e nós vamos falar na lata. Vou falar uma coisa na lata pra você. Ah. Está muito gostosa. Ai! <risos> tá mesmo. Olha, a Maurinha, eu não cheguei. Só, não pensem que eu sou cafajeste. Quando a gente fala gostosa, não. é no sentido lata. Não, eu palavra. recebo, você eu tá recebo. Você mais gostosa. Significa mais simpática, <risos> mais sorridente, com uma aura luminosa. Mais um cabelo maravilhoso. Bem longo. Não é, não é, não é aquela coisa que abre a janela do carro e fala, eu sou gostosa. Não. Você, já fizeram isso para você? Na janela do carro Já, passa. Né? É, mas aí... Você gosta? Seu ego não. fica inflado quando o cara passa na rua e fala assim... Ah, a maioria, às gostosa. vezes, quando eu tô de TPM, aí fica... eu procuro passar perto de obra, que é para os homens falarem gostosa. Passa em cima, né? <risos> para sentir mais. Passa na obra, para. Passa com... na obra, aí você fala. Sabe tá que a Alicinha certo. Cavalcante, quando veio para São Paulo, ela é, convivia muito conosco no, nos nossos escritórios na cidade e na frente do escritório tinha uma construção. A Alicinha Cavalcante chegava, parava a construção e começava um robô. Uh! Uh, a pionzada toda, Não, mas a enlouquecida. É gostosa, e ela né? olhava e falava... Ah, Adorava. É tipo, mas a Alicinha é gostosa, ela é musculosa, ela é bunduda, ela é pernuda. A Alicinha e realmente ela, é gostosa, faz ela, jus. Eu não, eu, não tô falando nesse, eu não falo gostosa nesse, nesse sentido. sentido. A Alicinha é uma pessoa talentosa. <risos> vamos sentar? É mesmo. Vamos Ó, vamos, e eu vamos vou sair sim. de fininho, vou assistir a, a entrevista de vocês do camarote ali, porque eu sei que a Antônia fala tudo na lata, Ai, então olha... Oi, Antônia, vem cá, ah, por favor. Aqui, ah. Eu tô chateado, porque... Por quê? Você tá falando mal do Fábio Porchat, meu amigo, pô? Ah. Você falou mal do Fábio Porchat. Não, não, você falou alguma coisa na lata para ele. Não, é, eu, 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 eu discuti seriamente com ele no, no WhatsApp, porque ele marcou de ir na, no rádio, né? Não apareceu. Não, e já havia há muito tempo, e essa negociação era com o Léo Dias, né? Que é meu parceiro de programa. Grande Léo Dias. Faltando... É, eu, eu não sei se foi no dia ou foi um dia antes do programa, ele desmarcou. Só que a assessoria dele desmarcou e, e contou três versões. Aí eu me irritei, eu falei, agora eu vou entrar no meio disso, porque a rádio, a semana inteira anunciando, a gente tem que ter um convidado ao vivo, é obrigação claro. nossa. Então, assim, aí eu mandei um WhatsApp para ele, eu falei, Fábio, o que, que aconteceu? Assim, você sabe por que, que eu não tenho assessores, Fábio? Porque, assim, é, eu não pago para as pessoas mentirem por mim. Por do... E eu não gosto de mentira. E aí começou a briga. Aí foi uma briga horrorosa. Mas vocês só que ele essa pediu, roupa suja ele pediu desculpas só para o Léo. Acho que porque as pessoas têm medo da coluna do Léo. Aí eu falei, então tem que me respeitar também. Você sabe o que eu fiz? Printei a conversa e mandei para a imprensa inteira. <risos> fiz, que é porque não pode. Não pode ir, fala, avisa, não sei o quê. Aí a versão final é porque tinha que fazer alguma coisa no Fantástico. Então fala, gente. Minha prioridade é a TV Globo e acabou. Porque meu trabalho é sagrado, Mauri. Por falar em TV Globo, não é? durante a entrevista com o Agnaldo Silva, no teu programa de rádio de ah. cara, você também... Faz, você está fazendo provocações agora? Você está você tá herdando as coisas do Abu Janga, que já se foi, nosso querido Abu Janga? Alguém tem que representar você o Abu, Você assistiu o programa né? do Abu Janga, provocações? Adoro. O Abu fez assalto ao Banco Central. Eu chamei é, o Abu para fazer o assalto Abu. ao Banco Central. É. Ele, você... ele era muito amigo do Marcos. Deixa eu contar. Ela, ela recebeu o Agnaldo Silva, grande autor, no programa de rádio dela, e que ela se apresenta ao lado do Léo Dias, sim, não é sim. o programa... E aí a Antônia sugeriu ao Aguinaldo que colocasse a Flávia não, Alessandra numa novela com ela. <risos> não fui eu, Só para provocar a Flávia não, Alessandra. Não, jamais. Foi, foi, jamais. Casada, foi casada com... Sim, com o Marcos. Não, não fui Marcos eu. Paulo. Não fui eu. O Léo, só porque lá atrás eu tinha tido um desentendimento com o Aguinaldo. Porque o Aguinaldo entrou numa confusão minha com a Biroli e, 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 e puxou é, para a Biroli fazer a novela dele e tal. E foi super deselegante num comentário. 
Eu falei, não é porque é o Agnaldo que eu vou, entendeu? Não responder. Aí agora, quando a gente chamou o Agnaldo para o programa, o Agnaldo foi e tal. E aí eu já entrei e falei, gente, será que o Agnaldo está tá chateado comigo? Tá, porque eu não estou com ele. O Agnaldo é nordestino, ele fala, ele é igual eu. E ele defende os deles. Então, naquele momento, eu entendi o Agnaldo. Aí eu cheguei e falei, Agnaldo, hoje que eu queria realizar meu sonho de te dar um beijo na boca, eu estou gripada. Ele falou, não seja por isso, porque eu também tô. <risos> aí a entrevista foi incrível, maravilhosa. A gente se divertiu do início ao fim e então. tal. E depois ele falou, ai, nem lembro disso que eu falei, Antônio. E às vezes eu falo demais, aí eu olho e falo, meu Deus, por que, que eu falei isso e tal? Eu falei, sou igual. Mas o Léo disse que sugeriu isso. Falou, Agnaldo, por que você não o bota? Sacanagem do Léo. Porque, é lógico, por que você não bota? E aí eu falei, ó, inclusive eu não, paga, não cobraria nada para fazer. É para todo mundo entender, quem não se lembra, não é? É que a Antônia Fontinelli e a Flávia Alessandra tiveram uma disputa judicial. Está ainda em disputa judicial? Está ainda. A herança do Marcos Paulo? Está ainda, mas essa disputa não parte de mim, entendeu? Eu apenas estou envolvida na novela macabra, mas não faz parte de mim. Mas não ia ficar tudo para os filhos? Não, ele fez tudo como tem que ser, né? Como manda o figurino. Ele, ele me beneficiou como esposa Marcos dele Paulo e beneficiou se... os filhos. Mas aí houve contestações e elas perduram. Olha, o Marcos Paulo deixou três filhas, não é? Hum. A Vanessa, do casamento dele com a modelo italiana Tina. Hum, enfim. Hum. Você não sabe nem hum, quem é. Não. Da União, depois nós tivemos... Um, um, ele teve uma filha, filha com a Renata Sorrá. Hum. E a Júlia, do casamento com a Flávia Alessandra, hum. não é? Os filhos serão privilegiados. É óbvio, tem claro. que ser, né? E vocês estão brigando por quê? Então, você já está com os filhos. Não, eu não, eu não, eu não brigo, Amaury. Eu não brigo... Eu não brigo. Tô falando na lata, hein? É, não, eu também, amor. Eu vim aqui pra isso, é porque daqui a pouco você também vai falar pra mim na lata. Não, a maioria eu não brigo, assim. É, é, a gente já veio, eu já vim aqui e já conversei com você sobre isso. Só que dois anos se passaram e nada aconteceu, não se resolve, os bens estão se deteriorando. É triste demais. O que, que tem de bem pra deteriorar? Ah, tem uma. Eu, eu, recém, uma, o Jornal Dia fez uma matéria recentemente, aí mostrou a casa de Budos, parece uma favela, sabe? Toda pichada. Abandonada, abandonada, é triste, aquilo era o xodó dele, entendeu? É, fizeram uma, um, um, um repórter aéreo em cima da cobertura no Golden Green, uma coisa horrível. Então é triste você ver isso, né? Trabalho de uma vida inteira se deteriorando por uma ignorância, na, ao meu ver, né? Não tem jeito de conciliação, porque isso deve estar... É... As partes, ambas as partes estão enxergando. Pois é, mas a Mauri, olha só, é, na medida que eu não contestei nada, logo eu não tenho que procurar acordo com ninguém, porque eu não estou brigando com ninguém, são elas que estão brigando, né? são elas que estão de desacordo com o que o pai fez, então eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que aguardar a justiça. E que ela seja feita, né? Bom, vamos falar de coisas alegres para você. Sim, sim. Você vai estar noiva do, <risos> do Jonathan Costa. Tô noiva, Mauri. Ué, você não está nós? Vamos Tô, casar? vamos. 12 de dezembro, no Man, sabe por quê? Ah, não, não tinha. É, 13. é domingo, nunca tem. É 12 tem. de dezembro. Porque 13 é meu dia de sorte. Aí eu queria dia 13, seis meses com isso. Mas não consigo data, ainda mais em dezembro. Lá no Rio? Sim, no Man. No Man? No Man. No Man. Que legal. É, que e legal. não esteja presente para você e ver. Você vai se casar ah? de maneira tradicional? <risos> vai? Vou. É, não vou casar branco. na igreja, mas vou casar lá mesmo no Man, porque eu sou produtora e eu penso logo na loja. Você nunca, nunca casei na igreja, nunca... assim, de ah, branco, não. nunca celebrei assim, dessa forma. A gente brincou, eu e Marcos, de fazer um casamento assim, intimista, em Sandro Pé, brincando para os amigos no bar da Ivana Tramp. <risos> mas foi... Ah, você e o Marcos tinham esse projeto? <risos> não, a gente fez isso, ah, mas não, é que nem isso? Vegas, não vale, entendeu? Vocês trouxeram isso de noiva para ela? Mentira, gente, como assim? <risos> <risos> eu sei que Mas é só jogar colocar. a foto, eu já fiz tanta capa de noiva. Não, gente, sabe o que, que a gente ia falta... fazer? Ah. É, não, a gente abortou isso porque. Não acredito. Provavelmente... Quem vocês iam aprontar? Não, não, a gente ia trazer o um vício de noiva aqui. Ah. Eu ia parar a entrevista, trocar de assunto e você ia e botar o um vício de noiva. De noiva. E voltar só para ver você de noiva. Mas dá Mas azar. Aí eu falei, não, eu falei para a produção: dá azar. Não vamos fazer isso que botar vestido Dá de noiva. Para Mauri. todo mundo ver na televisão ainda. Dá nada, Mauri. Não? Dá nada. Você que pensa. Não, dá nada, Maurício. <risos> Você não tem expressão nenhuma? Eu, não. Zero? Não. Eu não gosto assim do marro, da cor marrom, mas não é por superstição. Eu acho que é uma cor que não é, não é alegre, assim, é uma cor morta. Agora, feia. o Jonathan, mas... ele é 19 anos mais novo sim, que você? Sim. É mesmo? Sim. É mesmo? Sim, 19 anos. Como se isso fosse alguma novidade. Eu só estou provocando. <risos> Provocações. <risos> Não tem nada é. a ver, né? Não, imagina, não tem nada a ver. Sabe o que acontece, Mauri? É, 
independe de idade. Por exemplo, ele tem 21 anos, mas o sonho dele é construir uma família. Você entendeu? Ele tem uma filhinha de 3 anos. E ele trabalha com a noite. Desde vocês já ser... planejam ter filho? Gente... Não, Amaury, pelo mas amor de Deus. Quer constituir uma família? Não. Já tem um filho. E você? Não, mas assim, eu já tenho um de 19. É... A gente já está morando junto. Ah, então junta tudo. Já está é... tudo junto? Nós já estamos morando juntos. Ah, é... Eu sou casamenteira, Amaury. Eu, eu não... Essas contemporaneidades, eu não. Às vezes me. <risos> Amaury, eu fiquei quase três anos solteira, né? Está na hora de ser é feliz verdade. novamente. E diz Quer que dizer, você... Eu tive um namoro relâmpago e hoje é meu Você não falou que não fez sexo durante três anos? Eu? Você tá é louco. De onde você tirou isso? Deus me livre. Você que me contou isso, Paola. É. Paola, pelo amor de Deus. <risos> Você Muito tirou pelo isso, contrário. Não, Muito... amor. Todo dia. Não, pelo amor de Deus. Imagina que coisa horrorosa você ficar três Você vai pro inferno a pessoa que fica três anos sem te fazer provocando. sexo, amor. Ah, tá. Hoje é dia de provocações. <risos> Antônia, você acha que tem muito casamento, é, você usou a expressão comercial, casamento de conveniência para gerar mídia, tem etc, muito. etc. Tem muito? Tem muito. Nosso meio tem muito, né, amor? É. é. As pessoas continuam sabe. juntas para poder Sim. continuar gerando mídia, é isso? Gerando mídia, fazendo contratos. A gente sabe disso, né, Mauri? Não, eu não sei nada. Né? <risos> Antônio, vamos colocar no ar é. uns trechos do. De, ou na lata, né? No, na lata. Na lata, temos de tudo na lata. Temos Boni, temos os Portioli. Fa, temos... Faz uma montagemzinha aí para todo mundo, para quem não conhece, Ai, conhecer e passar a frequentar. O Na Lata, da Antônia Fontinelli. <risos> Tinha o negócio é o seguinte, para começar, ah. eu não vou perguntar o que você quer que eu pergunte, tá? É, você não aliás, é, aliás, amor, um aviso a quem possa interessar, o papo aqui é reto. Gente, espera eu... aí, eu tô falando, Calma o papo aí. aqui é reto, sempre foi, sempre será. E sabe por quê? Porque antes de experimentar a fórmula, eu li a bula. Hum. Tá? <risos> Pronto, falei! <risos> Na lata, gente. <risos> no meio disso, você falou da TV Globo. A TV Globo já te assediou? Você sabe que tem uma história interessante com, a, com, a, com o Roberto Talma, que infelizmente já foi. É, o Roberto Talma, ele foi aqui do SBT. E um belo dia o Roberto Talma falou, Oi, Roberto Talma, você pode vir aqui na minha casa? Eu fui na casa dele. Ele falou o seguinte, Vou te levar para a Globo. Ele estava no SBT e queria SBT. te levar na Globo? Exatamente. Você acredita em mim? Acredito. Ele falou, só tem um detalhe. Hum. Um detalhezinho. Ele falou, não comenta com ninguém, porque o SBT está me liberando de uma multa de 5 milhões de reais. Então, se você falar, além de atrapalhar a minha ida... Eu vou ter que pagar os 5 milhões. Eu vou ter que pagar os 5 milhões de reais. E eu fui falar com ele. Eu entrei no camarim, ele falou, pois não, pois não. Eu falei, Silvio, é o seguinte... <risos> Eu tô com uma proposta da Globo e eu vou para Globo. E ele falou assim para mim, eu cheguei a falar, então vai, tchau, pode ir, tava começando. Ele virou e falou assim para mim, mas quem é que tá de contra... <risos> quem é o filho da puta? Ah, eu falei, você falou? Eu falei, não, não falei, ah. eu falei assim, eu falei, vem ferrou, né? Eu falei, fudeu, né? <risos> ferrou. Eu falei, agora para sair dessa, eu falei, ó, eu não posso falar agora. Mas daqui uma semana eu te falo quem é, que eu, a semana que o Talma ia sair. Mas eu falo, não, eu quero saber agora. Eita! Eu vou ligar para a Marluce, é na época da Marluce. Marluce maravilhosa, adoro. Marluce não, eu vou ligar para o Roberto Marinho. Eu Ele? comecei a tremer. Não. Ele falou, fala quem quer te levar. Eu falei, eu não posso falar, eu não posso falar. Se vocês não fossem esses meninos que vocês dois são, eu ia pular essa parte do bate-bola que a gente fala nem mas vocês dois podem falar, porque... <risos> nem f***, Maurão. O que, que você não faria nem f***? Opa, dá o rabo. <risos> Maravilhoso! <risos> nem eu, nem eu. <risos> Quanto tempo já está no ar? É, fez um ano, primeiro de abril. Né? Ah. Porque eu estreiei primeiro de abril com o Léo Dias, que não éramos amigos, porque o Léo já inventou muitas coisas ao meu respeito. Eu falei, eu, preciso, eu vou entrevistar esse rapaz dia primeiro de abril, porque ele é tido como um mentiroso. E ele? <risos> então a entrevista foi 
foi terrível. E ele fala, falava assim, por que, que você está fazendo isso? E eu falava, não, para deixar claro que a gente está conversando, a gente não é amigo, mas é, eu estou começando uma trajetória agora no YouTube, né, que é a TV do Mundo, no eu amanhã de amanhã. Eu não sei que, que o Léo Dias de, eh, possa ter mentido a teu respeito. Mas eu sei que ele virou um colunista porque... obrigatório, diariamente, ele, eu não tenho que ler, Ele não. é temido. Assim, ele disse, ele estava viajando e uma fonte dele disse que eu estava bêbada na Grande Rio. E assim, eu não, eu não fico bêbada, desculpa, eu não, eu não bebo para ficar bêbada. Eu tomo uma taça de champanhe, já está bom, uma taça de vinho já me deixa cabeçuda, assim, então eu paro. E na época eu estava captando é, verba para o novo filme que eu ia fazer com o Marcos, né, o, o, o Sequestrados. E aí eu falei, você está, entendeu, me descredibilizando. Quem é que vai patrocinar um filme de uma pessoa que é vista bêbada em algum lugar? E foi uma briga terrível. E aí ele, ele se virou contra mim e ficou me atacando na época que eu fui rainha de bateria. Foi terrível. As pessoas têm muito medo do Léo. Bom, mas aí, hoje vocês são amigos. Sim, amigos hoje... Amigos e fazem hoje, o hoje, Exatamente, hoje somos amigos. Mas o Léo, é, se ele souber alguma coisa ao meu respeito, ele não perdoa. Ele só avisa, ó, oh, eu tenho uma nota sua amanhã. Na... É, a gente tem discussões terríveis. <risos> ele é, fala, não, é, ele fala, não é porque você está dividindo o programa bancada comigo no rádio dormindo, que eu vou te poupar, você continua é celebridade. com o inimigo. O tempo inteiro. <risos> você falou do filme Sequestrados, hum. é... Esse filme seria dirigido pelo, pelo Marcos. Marcos Paulo, Sim. não é? E, e você assina a produção executiva? É, eu, tá, eu ia... Mas o filme não, não, não começou. Não, a gente, ele já tinha feito o Scout Manaus, né? Mas aí, como Foi era... quando ele morreu, né? Estava envolvido com esse filme. Estava, mas aí como a produtora a proponente era a empresa dele, a Gralhas que eu tinha uma sociedade com ele mínima só para produzir mesmo, porque ele não queria mexer com produção, era proponente. Então, bloquearam a empresa também. E aí a gente não teve como... Dar, eu não tive como dar seguimento no filme. E nenhum outro proponente vai querer se meter num projeto de 12 milhões é, no meio de um embrólio desse. Não vai. Apesar dos direitos ser meu, apesar do roteiro ser meu, é do Zé Eduardo Belmonte, mas eu comprei. Apesar do argumento ser meu, mas não teve jeito. E agora? Vai ficar na gaveta? E agora vai ficar na gaveta até isso se resolveu, até eu criar fôlego para fazer esse filme sozinha. É terrível. Antônio, eu tenho a sensação que eu te conheço há um bom tempo. Sim. Um bom tempo. Eu gosto muito de você, você sabe eu disso. Eu sei disso. É, mas eu tenho a impressão que você gera muita inveja. Esse seu jeito... Você acha, Maurinho? Esse seu jeito, não, é, eu, já, eu já ouço. É? As pessoas têm... É, eu não sei se é inveja. Tem, é, você me entende o que eu estou falando? Entendo, eu entendo, eu entendo. Essa forma de você falar na lata, não é só no, no, no seu programa. Você costuma falar na lata, não é? é eu, e eu... isso nem sempre gera uma unanimidade não, de opiniões. Não, não, não. Isso me gera muito prejuízo, inclusive, entendeu? É, você é tem a, muitos desafetos declarados? Não, não, assim, é, as pessoas, elas discutem comigo, mas elas sabem, quem, 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 por exemplo, outro dia o Fábio Pochá deu uma declaração em alguma, uma pré-estreia, e ele falou assim, ai, todo mundo sabe como é que é a Antônia, gente, a Antônia é polêmica mesmo, ela fala, entendeu? Ela ficou chateada e pronto, entendeu? Então, assim, as pessoas sabem que eu falo, que eu grito quando pisam no meu calo, mas eu não sou do mal. Eu não ajo pelas costas. Eu não sou gato que dizem que joga pedra e, e, e esconde a mão, né? Não, não você... tem alguma coisa. Alguém aí joga pedra e esconde a mão, não sei que, qual é o bicho. Você <risos> disse alguma coisa já que você tenha se arrependido? O que foi que você disse que mais não, a Mauri, é, confusão tem, provocou? Tem coisas que eu, que eu falo e que me trazem um prejuízo absurdo, mas eu não diria que, que seria um arrependimento, porque eu também, se eu não falasse, não seria eu, e aí eu ia estar tá, é, é, regendo uma cartilha que não faz parte de mim, da minha escola, entendeu, o, o Amaury? Eu acho que eu incomodo pelo jeito de... Por exemplo, eu estou bancando esse programa do Bolso tem um ano, tudo mundo... Eu encontrei a Mariana Godoy agora, a gente estava maquiando junto, ela falou, Antônia, seu Nalata está bombando. Eu fico toda orgulhosa, que eu falo, gente, que maravilha, todo mundo vê, entendeu? De A a Z, as pessoas chegam para mim nas ruas, as pessoas falam, eu amo seu programa. E eu falo, gente, qual é a explicação? Aí outro dia um rapaz que estava buscando patrocínio virou para mim e falou, olha, Antônia, eu, eu sentei com uma pessoa, é, é uma empresa, e ela falou, ah, mas a Antônia é polêmica. Eu falei, amor, então você diga para ela e patrocinar a mocinha da novela das oito, que faz coisas terríveis às escondidas, mas ela é a mocinha da novela das oito. Eu sou assim. Se quiser bancar o meu produto, banque. Se não quiser, porque ele é bom. 
Entendeu, Mauri? Eu não sei o, o, qual é, onde é que está o, o mal em falar o que pensa. E eu falo o que pensa, e se eu tiver que fazer mal, é a minha, Mauri. Eu não saio por aí dizendo o que eu acho do, da Paola, do Amauri, do, 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 de ninguém, entendeu? Por exemplo, você vira para mim e fala, ah, você quis provocar. Não, não, eu não provoquei. O outro jogou a bola e eu... E eu bati de volta, eu devolvi, entendeu? Mas com muito, eu sou espirituosa, eu não guardo rancor de ninguém, eu guardo nomes. Eu não guardo rancor, mas eu guardo nomes. Eu não esqueço, eu não, tenho, não sou brasileira de memória curta. Ah, brasileiro tem memória curta, então eu não sou brasileira. Porque eu não esqueço o que as pessoas fazem comigo, tanto de bom quanto de ruim. Estou me lembrando de você na Playboy. Quando você está bravinha aí, estou lembrando da Playboy. Não estou brava não, Amaury. Foi Playboy aí, Leandro. Foi Só Playboy. Tá, tem tanto tempo isso, Amaury. Você fica mais bonita, bravinha. Ah. Foi Ai, boa experiência senhor. da Playboy. Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Ela me tirou um rótulo que eu não queria, que era de viúva. Porque essa coisa de vítima não combina comigo. Eu, eu detesto gente que, que se que se, se coloca no lugar de vítima, entendeu, Amaury? Eu detesto. Então, o corpo comendo, as pessoas lá contando números, e eu lá brincando, entendeu? Vou lá, agora eu vou aceitar o convite, vou fazer com o Duran, que era amigo do Marcos, do jeito que, que ele dizia, faz, faz com o Duran, fiz tudo direitinho, tenho certeza que ele se orgulhou de mim. Claro, claro. Então, assim, foi muito bacana, eu não ponho peso em nada, Amaury, eu não ponho mais, peso em nada. Mais, mais vibrante. Vibraram mais na fazenda do que Nossa, os peões te... da construção Me... da Alicinha Cabal. Eu acho também. O tiozinho do trator parou. Ah. Fez uma... O trator deu uma... O que você faz para ficar com esse corpaço aí? Ah, mas eu não como bobagem, mas é porque eu não tenho vontade mesmo. Doce, assim, ah, o Jonathan é chocólatra. Se ele não comer uma barra de chocolate por dia, ele tem um troço, fica mal-humorado. É. Eu não tenho isso, eu não, 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 sei, não sou muito fã de doce. Então, acho que isso ajuda no fumo, não sou muito de night, não bebo. É... Viver pra quê, então? Não, não me alegro. <risos> Brincadeirinha. Mas faço muito sexo. O <risos> que mais que você não faz? <risos> faço muito sexo, sou feliz. Qual a maior extravagância muito. que você fez na tua vida? A maior extravagância. Maior extravagância em que sentido? Ah. Hum. Ah, extravagância. Em qualquer sentido. Ah. Não estou falando de extravagância na comida. Não, ah, comi pois é, assim, mostra 26 extra... brigadeiros. Não, aí. isso não. não nunca comi de, de passar mal, assim, não. Eu acho que a maior extravagância foi uma vez ter feito uma viagem, e aí eu não sou consumista, mas aí nesse, nessa viagem eu falei, quer saber, eu vou torrar tudo que eu tenho, eu vou voltar sem assim, um real no banco, vou sair comprando tudo que me der vontade. Fiz isso, voltei Arrebentou dura, Mauri, arregacei com tudo, voltei duraça, entendeu? Mas valeu super a pena, assim, tipo, eu me senti, no, né, assim, vou tomar um porre hoje. Hoje. Porque eu não consigo beber pra, pra, pra cair, entendeu? Eu não gosto de... Já tentei fumar porque eu acho que mulher fumando, não deu certo, entendeu? Fiquei enjoada. Droga eu, eu não uso porque eu tenho medo de qualquer coisa que me tire do meu normal, porque eu já sou louca normalmente. Nunca você provou imagina? nada? Provei. O que você provou? Já provei. Já provei maconha. É? é? Mas aí é, eu fiquei com a minha amiga, quando a gente, quando eu me peguei dentro da geladeira, só com a bunda para fora, eu e minha amiga dentro da geladeira, catando comida dentro da geladeira, a gente olhou para cara uma da outra e quase morreu, e a gente ficou mais de 200 horas rindo. Aí quando a onda passou, eu falei, olha, tô fora. Nunca mais. Nunca mais. Cocaína, eu acho uma vibe muito pesada. Eu tenho amigos que usam cocaína e, e, e que eles sofrem. A vibe deles é pesada, não é uma droga que, que as pessoas usam para se divertir. É uma vibe pesada, entendeu? E o álcool eu tenho pavor, porque eu já tive experiências né, com, com álcool, é, com pessoas próximas e que é muito doloroso. O álcool ele tinha que ser proibido. É mesmo? Eu, 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 o álcool é uma droga. Mas nem e... assim para você ficar lubrificado. Não, aí sim, mas eu estou falando para os alcoólatras, né? Aqueles ah, que tá não falando, conseguem corre levantar. Pra... É. Corre para cair. Sim, tudo. sim, sim. É, e meu filho agora com 19 anos, ele foi para o Canadá e ele voltou bebendo. Ele está bebendo. Ah, ele tá bebendo. E eu fumando, fico... não? E fico... Fumando também. Ah. Mas aí fumar, agora está fazendo aula de canto, aí não quer, não parou com o cigarro, eu tenho acompanhado muito, a não ser que seja na rua, mas quando chega eu já cheiro logo ele, eu sou meio doida assim. Mas nesse com sentido. 19 anos você não vai conseguir nada. É, mas voltou bebendo, eu fico muito preocupada, porque é músico, você né? Fala. E aquele músico cabeça, que fica estudando as coisas, você esse tem tipo de um gente filho de 19, sempre. Né? Só um. Só um. Só um. E agora eu tô brincando de boneca com a Maitê, filha do Jonathan, que tem três aninhos, é uma coisa, só uma boneca. Depois, Paulo, olha no meu Instagram as coisas, os vídeos dela, você morre. Antônio, vem cá. O que você ah. que 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 quer? Você ah, é. tem um monte de projetos que eu sei, ah. é, para todos os lados, incluindo o cinema, não é? Você tem essa história do, do, do filme 
que acabou não acontecendo. A Mauri, eu quero tanta coisa e não dá tempo para tanta coisa. Não, mas assim. fala com calma. Mas que vou, você quer. vou te falar, assim. Agora eu tô. Eu virei uma garota de programa, né? Porque eu tô com quatro programas. Você falou dois, eu tô com quatro. Eu tô com três no meu canal, que é o Receita na Lata, com um chefe que se formou em Los Angeles e ele faz tudo baratinho, assim, que esses jantares que a gente paga 500 reais, ele mostra que com 15 reais dá para fazer, enlouquecedor. É, isso no meu canal. Tá com Põe para Fora, que sou eu e o Jonathan, que é engraçado. O Jonathan tinha que ser ator. Né? Eu não sei porque que ele é empresário da música, tinha que ser ator. Então o programa está engraçadíssimo, as pessoas estão adorando e, é, e levando essa, essa, essa galera tim para o canal. Né? E estou com o meu na lata, que eu estou felicíssima, porque só vai gente bacana. É, e as pessoas estão vendo e estão gostando. É, e aí eu, eu gostaria muito de ampliar isso, de levar para um canal de televisão, entendeu? E, mas assim, eu, eu sinto muita falta de atuar, Mauri. Muita. Ah, isso que eu ia perguntar. Eu sinto muita falta. A Gretchen me chamou agora recentemente para produzir é, a história dela no cinema. E a história da Gretchen é linda, 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 linda. Ela está morando no Brasil? Está morando em Mônaco. Está morando em Mônaco, a Gretchen? Está morando em Mônaco. E aí? E aí, é, eu, eu, eu falei, Gretchen, agora nesse momento, porque eu não tenho paciência de fazer um projeto para começar agora e daqui a quatro anos lançar. É doloroso isso para mim. Eu sou ariana, eu sou imediatista. Então, eu falei, me ajuda a arrumar um parceiro, entendeu? Que, que, que venha comigo e aí a gente faz tudo isso muito rapidinho. É um Ela vai lançar o livro dela agora. Sim, sim. Eu e que eu vou que falar o seguinte: eu, as pessoas estão dando muito. Se eu tivesse grana agora, eu botaria, porque dá para fazer com um milhão de reais, dá para fazer a história da Gretchen, dá para fazer um baixo orçamento. Entendeu? Então, está nos planos. Se até ano que vem ninguém vier, eu, eu faço isso com ela sim, com todo prazer é, tem uma outra história num roteiro que eu tenho aí que me chamaram mas que é para eu entrar em qual produção mas uma coisa é fato, se não for televisão vai ser teatro ou cinema ano que vem porque eu tô sentindo falta Antônia Fontenelle, é gostoso o nome, Antônia ah. quem te deu esse nome? Olha, eu nasci, a Mauri, eu não te contei, eu te contei isso na primeira entrevista aliás, quando eu tava para lançar a Salta Banco Central, você me chamou por um bate-papo delicioso e aí eu te contei toda a minha história que as pessoas não sabiam mas eu me lembro que você ia pra escola a cavalo, sim, sim é no Sergipe? No, não, é Sertão do Piauí Sertão do Piauí. É. Então as pessoas passavam na. Olha, você é muito assistido, viu? Você é muito. Todas as vezes que a gente sentou para conversar, fui muito abençoada, apesar dos furos que eu dou para a Mauri. E agora, mas reconta, ah. reconta, reconta, reconta. É. Você, veio, você veio de uma família de origem não, modesta? Eu nasci, eu na... Não, não. Eu nasci. Eu foi eu ia as com duas cavalo muito, puro as duas sangue muito inglês. Mesmo. Eu já sei. Ela ia com puro sangue inglês para a escola. Olha, aquele sei. cavalinho. Essa pele eu não sei. Acho que é porque essa coisa de ser feliz mesmo, graças a Deus. Porque eu não, eu não devia ter essa pele, não, Maurício. Porque eu fui usar protetor aos 38 anos. Né? Eu estou com 41. Fui usar aos 38. E eu morava no sertão do Piauí até os 11 anos de idade. Então eu ia para a escola nesse sol de 44 graus, entendeu? Em cima desse cavalo. É, ou então de bicicleta. Mas eu nasci em Brasília e eu me chamava Irene. Hum. Né? Então, aos dois meses de idade, eu fui adotada. Minha mãe, uma cearense, que vai para a construção de Brasília e tal. Aí eu fui adotada por um casal, por esse casal de sertanejos. Aí eu tenho uma amiga que é comediante, ela é engraçadíssima. Ela fala, bicha, tu é ruim, viu? Porque, olha, tu nasceu em Brasília, o povo te jogou lá no sertão, que tu pega e volta para casa para tu me atrapalhar. Porque... <risos> Porque o povo fala, não, ou você ou o Antônio que está no mesmo perfil. Eu é brincando, porque não nem está no meu perfil. Então é isso, e eu vim para o Rio com 18 anos, entendeu? E estou até hoje. Você, é... você nós falamos do casamento com o Jonathan. Ele é produtor de, de é, grupos de funk. Né, o pai dele é o dono, os pais, né? O Rômulo Costa e a Verônica Costa são os, é, os donos da Furacão 2000. Oh, a Verônica Costa fala pra boa. Fala. Quem Maravilha. fala mais na hora que você encontra com ela? Você Olha, ou a Verônica? É, ter, é terrível. O Mas Jonathan, ela é ótima. O Jonathan fica irritado. Outro, outro dia nós fomos almoçar e aí horas e horas. Só te esquecemos do... Da, dos demais na mesa de ontem. Falou, ah, quer saber? Eu vou embora, deixo vocês falando aí, porque a gente se diverte demais. Eu não com a menina, eu sou dois dias mais velha que ela, né? E ela, a, fala, ela é dois dias mais velha que a futura <risos> sogra. E a Verônica é uma menina. E aí ela fala, é glamour, ela só chama a gente de glamourosa. Né? Ela é glamourosa, me conta, não sei o que. E a gente conversa pra caramba. Eu já era amiga da Verônica antes de conhecer o Jonathan. É muito engraçado, isso é muito doido. Como é que você conheceu o Jonathan? Eu, o Jonathan, eu já, eu já ouvi o programa dele, porque ele tem um programa diário na FM o Dia, e é o mais ouvido da rádio. É o mais ouvido. E a, a rádio, a FM, é o número um do Rio de Janeiro. 
E, e eu ouvia sempre, eu falava, gente, esse menino é um comunicador nato e tal. E a, a Verônica foi uma das minhas primeiras entrevistadas na lata. Quando ninguém queria fazer, né? Que o povo tinha medo de mim. Ai, na lata, o que será que a Antônia vai falar? E aí hoje, essas mesmas pessoas se oferecem. Antônia, vamos fazer agora, tá tudo certo. E eu fico feliz com isso. E já levei um monte dessas que tinham medo no começo. Enfim, é... E aí, aí, quando eu fui chamada para ir para o rádio, os laços se estreitaram, assim, né? Deixa eu, eu já essa tô... tatuagem aqui. Whatever. Tanto faz, Amaury. Hã? <risos> tanto faz. Whatever. Tem mais uma aqui. Tá vendo aí? Ah, na verdade, tanto faz. Pode falar aqui? Tem, pode. Você tem outras no corpo? Eu tenho um monte, Amaury. Aonde? Tenho um monte. Eu tenho aqui, eu tenho no Cox, que são dois símbolos escritos sorte e amor. Aí eu tenho uma amiga que fala, meu amor, isso aí é sushi, isso da Playboy chimia, é um apareceu? Real. Apareceu. Então mostra. Amaury, ó, vai lá tudo ver de novo, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma patinha aqui que eu não sei porque que essa pata tá aqui. Sabe aquele esse bebê não case? Eu saí na rua, acho que eu estava de TPM, fiz a, a pata aqui, joguei a pata do nada aqui. Hoje eu olho para o falei, o que você está fazendo aqui? Não tem um porquê dessa. Todas as outras têm. Aqui no braço é o que o povo mais gosta, que, é, que tem também aí. É, I can be é verdade, an você vai fazer playboy de novo? Não, imagina, gente. Playboy não tem dinheiro para me pagar você mais Você ganhou não. um baita de um dinheiro? Por que, que você reclama? Não, eu não reclamo, não. Eu só acho que ela não tem dinheiro para me pagar de novo. <risos> a não ser que o quadro mude. Eu vou, já falei, com 50 anos. Se a ela minha entrevista até lá, na Playboy está na banca ainda? Ou já trocou? Já Qual trocou? Foi? Você fez... Quem foi capa da sua entrevista? Você tinha que ter dado na minha, gente. Quem foi capa da minha entrevista foi a DJ da Janaína. Né? Ai, gente, quem, foi, Janaína. quem foi a entrevistada da minha Playboy foi a Anitta. Um saco, porque eu particularmente não gosto muito da Anitta. Olha, outro problema. <risos> Eu adoro a Anitta. Oh, por que você só fala mal de pessoas que eu gosto? Por que você não gosta da Anitta? Justifique-se. Vem cá, meu amor, deixa eu te falar. Dizer que você não gosta de uma pessoa é falar mal? Não é. Ah, é verdade. Isso, é isso, minha isso você tem... Não, você pode falar. Eu não falar gosto do gênero da, da Anitta. Não, Anitta. O gênero Anitta. musical. Não, você falar. não gosta do não, quê? Não, não, não. A Anitta, como, como artista, a Anitta é maravilhosa, sabia? Ela tem punch. Ela entra no palco. Eu vi, eu vi a única vez a Anitta... Pessoalmente, se apresentando, foi no Prêmio Multishow. E ela é quebradeira, ela chega no palco e ela arrebenta. Mas não gosto da Anitta Pessoa. Pior ainda, piorou é, ainda mais. É, mas eu acho que é uma coisa de santo mesmo. Sabe aquelas pessoas que a gente não bate? Pode ser que daqui a pouco a gente se encontre e fale, gente, mas isso é legal. Mas você conhece mas a Anitta? Sim, já entrevistei ela no rádio e tal. Ah, você não gostou? É, não... Entendeu? Não tem o menor problema, gente. Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Todo mundo não é obrigado a gostar de mim. Qual o problema, Mauri? Anitta, te amo. Pronto. A Anitta nem gosta nem desgosta, tá puta artista. Obrigado, Antônia. Um grande beijo pra você. Sucesso. Tô te esperando na mais. lata daqui a pouco, hein? Fica aí, fica aí. Você beijo. continua ótima. Tomara que dê tudo certo com os teus projetos e o teu casamento. Se você não me convidar, eu vou. Assim mesmo. Não, se você não for, depois eu faço um, um, um artigo. Escolha a banda Mauri. Pode Como fazer. é que ele não vai no meu casamento, eu meu amor? Vou. Não tem casamento se não tiver você. Você. Porque o Bruno e o André já vão. O Caio também. São todos amigos. É você, se não tiver o Caio um... Fischer, vai. Não, eu tô falando assim. Fischer, eu tô falando que, que se você não for. O Bruno, o Tiato é, e o André, e o André. Ramos. Mas Esses todo mundo são vai amigos. ter que ir inteira. Não, todo pois mundo. é, mas é que eu tô falando. Aí você fala assim: ah, não posso ir porque eu tô lá em Punta, eu tô lá no céu. Eu tô com o Roberto Carlos, agora eu tô com Bira. Entendeu? Ali. O Bira Jara Guimarães. <risos> tô com o Bira, o Bira. Tô, aí você manda os meninos. Manda um não... beijo pro Bira, que você tá com saudade. Bira, tô morrendo de saudade de você. Bira, tô morrendo de saudade de você. Você sumiu de mim, entendeu? Como é que é isso? Não pode. <risos> beijo, meu amor. Eu vou amor. Lá no Antônia, muito obrigado. Um beijo carinhoso pra você. Eu te agradeço, Eu espero não te perder Maurinho. de vista. Nunca, muito jamais. muito tempo você vir aqui. Jamais. Gente, ainda tem um tempo pra falar um negócio assim, rapidinho? Pode. Eu, eu ia falar isso no meu programa, vou falar aqui no seu, que tem mais audiência que o Fala. meu. Olha, vo... <risos> você, no, nos meus momentos bem difíceis, você fazia declarações públicas de amor, de, de amizade. Você não precisava fazer isso. E, e, e você me via... Eu, eu me emociono, Mauri, porque... É, é, são coisas que me marcam para o bem, que bom, entendeu? Que sempre que eu venho aqui você me, me arranca uma lágrima. E você gritava para mim, e você falava nas redes sociais: Tô aqui. 
Tô aqui, qualquer coisa grita. E aquilo era tão bonito que você poderia pegar assim, ah, gente, descobre aí o telefone da Antônia para mim, deixa eu ligar para ela e falar isso para ela. Não, você fazia uma declaração pública de, 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 de carinho mesmo, sabe? Tô contigo, tamo aqui, tamo junto. Isso não tem preço, eu não esqueço. Que... Que bonitinha Obrigada. essa lágrima é minha. <risos> guarda. Cadê o nosso engarrafador de lágrimas ah, que nós compramos guarda, é. no, tá com... no, na um Turquia? Tem um litro quase cheio, gente. Sabe Toda que na vez Turquia que eu tem, que ele a gente engarrafa essas lágrimas, né? Num recipiente desse tamanzinho e guarda. Ai, que Deixa amor, eu pegar para mim uma é. só. Uma ah. só. Ai, que bonitinha. Ai, Antônia Fontinelli. Bravo, Antônia. Ah.